ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ഹൈപ്പർ ഫൈൻ ഹൈപ്പർ ഫൈൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ അതായത് ഒരു മോസോബിയർ സ്പെട്രത്തിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാക്സ് എന്താ പറയുക മോസ്ബർ സ്പെട്രം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ബൈ ടു അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലേക്കാണ് കൂടുതലും എന്താ ചെയ്യുന്നത് സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന നോൺ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പിന്നിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജും അതുപോലെ എക്സൈച്ച് സ്റ്റേജും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം ഐ സി കൾ ടു മൈനസ് ജി എൻ മ്യു എൻ ബി എം ഐ എന്നതാണ് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന അതായത് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസിഡൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഫാക്ടറാണ് ന്യൂക്ലിയർ ജി ഫാക്ടർ ജി എൻ മ്യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റോൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡ് എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിന്നിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻറ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജും എക്സൈസ് സ്റ്റേജായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിന് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിലുള്ള മോ സ്പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡബിൾ പ്രൈം വെച്ചിട്ട് റിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ എക്സൈച്ച് സ്റ്റേജിലുള്ള സ്പിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിംഗിൾ പ്രൈമ് വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എം ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എം ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എനർജിയുടെ വാല്യൂ കാണണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിൻ്റെ കേസിലുള്ള എനർജിയാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തിരുന്നു കോട്ടർ ബോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ എനർജിയുടെ ഇക്കേഷനിൽ സ്ക്വയർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസിനും മൈനസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെയിം വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് സീക്കൾ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ജി എൻ ഡബിൾ പ്രൈം മ്യു എൻ ബി എന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതുപോലെ ഇ മൈനസ് ഹാഫ് സീക്കൾ ടു വൺ ബൈ ടു ജി ഡബ് ഡബിൾ പ്രൈം മ്യു എൻ ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും മൈനസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അപ്പോൾ എനർജി കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും ഇതിനായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഉള്ളതിനായിരിക്കും എനർജി കൂടുതൽ വൺ ബൈ ടുവിനേക്കാളും ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ എക്സൈച്ച് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എക്സൈച്ച് സ്റ്റേജിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി സ്പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നാല് എനർജി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ത്രീ ബൈ ടു അതുപോലെ ഒന്ന് വൺ ബൈ ടു ഒന്ന് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ജി എൻ പ്രൈം മ്യു എൻ ബി എന്നതായിരിക്കും ഇനി വൺ ബൈ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ജി എൻ പ്രൈം മ്യു എൻ ബി എന്നത
ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് പിന്നെ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ജി എൻ ഡബിൾ പ്രൈം മ്യൂ എൻ ബി എന്നതാണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി വൺ ബൈ ടു ജി എൻ ഡബിൾ പ്രൈം മ്യൂ എൻ ബി എന്നതാണ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെ കേസാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി എക്സ് എച്ച് ഡി ലെവൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് എച്ച് ഡി ലെവൽ നാലായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഏതിനാണ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടുവിനാണ് പിന്നെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പിന്നെ വൺ ബൈ ടു പിന്നെ ഏറ്റവും കുറവ് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ എനർജി എന്ന ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് ത്രീ ബൈ ടു ജി എൻ പ്രൈം മ്യൂ എൻ ബി വൺ ബൈ ടു ജി എൻ പ്രൈം മ്യൂ എൻ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ജി എൻ പ്രൈം മ്യൂ എൻ ബി മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ജി എൻ പ്രൈം മ്യൂ എൻ ബി ഇനി സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ സോറി ഇത് എക്സൈസ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഐൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി സെലക്ഷൻ റൂൾ നമുക്ക് അറിയണം ഡെൽറ്റ എം ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ടു നിന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ ബൈ ടുവിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഇതിലേക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഇതിലേക്കും പോസിബിൾ ആണ് ഈ മൂന്ന് ലെവലിലേക്കും പോസിബി പോസിബിൾ ആണ് ഇനി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു നിന്ന് വൺ ബൈ ടുവിലേക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു നിന്ന് വൺ ബൈ ടുവിലേക്ക് പോസിബിൾ ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു നിന്ന് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടുവിലേക്കും പോസിബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സോറി ആറ് ലൈനുകളാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോസിബിളായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓരോ ലൈന് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മാത്രമല്ല മ്യൂ എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും മ്യൂ എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും സോറി ന്യൂക്ലിയർ മ്യൂ എൻ അല്ല ജി എൻ ഡാഷും ജി എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് കൊണ്ടിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മ്യൂ എൻ ബി ത്രീ ജി എൻ ഡാഷ് മൈനസ് ജി എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മ്യൂ എൻ ബി ജി എൻ ഡാഷ് മൈനസ് ജി എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ ടു മ്യൂ എൻ ബി ജി എൻ ഡാഷ് പ്ലസ് ജി എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മ്യൂ എൻ ബി ജി എൻ ഡാഷ് പ്ലസ് ജി എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നതായിട്ട് കിട്ടും ഇക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ ടു മ്യൂ എൻ ബി ജി എൻ ഡാഷ് മൈനസ് ജി എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും എഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ ടു മ്യൂ എൻ ബി ത്രീ ജി എൻ ഡാഷ് മൈനസ് ജി എൻ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓക്കെ ഇത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എഫിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് തൽക്കാലം എ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പർ ലെവലിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ജി എൻ ഡാഷ് മ്യൂ എൻ ബി അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള ടേം അതുപോലെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള ടേം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് മ്യൂ എന്നും ബിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ജി എൻ ഡാഷ് മൈനസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൈനസ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും ജി എൻ ഡാഷ് എം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മൈനസ് ജി എൻ ഡാഷ് കിട്ടും കാരണം മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടൈം പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് മ
ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ജി എൻ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ടു ആയിരിക്കും ജി എൻ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കാൽക്കു ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ അല്ല ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മളൊരു കൊബാൾട്ട് പലേഡിയത്തിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഒരു മോസോർബിയ സ്പെട്ടം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോസോർബിയ സ്പെട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആറ് സ്പെട്ടം ആറ് പീക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് പീക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ആറ് പീക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഇത് പോയിൻ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഇത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇത് നെഗറ്റീവിലായിരിക്കും വരിക മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഈ വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഈ വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ഇത്രയും ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മില്ലി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പീക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നുള്ളത് ത്രീ ആണ് ഇത് ടു വൺ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതായത് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മാഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് സെയിം ലെവലായിരിക്കും ഇതും സെയിം ലെവലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പാർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് സീറോ ഇവിടെ ഓൺലി ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇനി ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡും സീറോ ആണ് ഇല സോറി നോൺ സീറോ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡും നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കേസുകളായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീഡിൻ്റെയും സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആറ് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് പീക്കിൽ കിട്ടുക സെലക്ഷൻ റൂളൊക്കെ സെയിം ആണ് സെലക്ഷൻ റൂൾ സെയിം ആണ് സെലക്ഷൻ റൂൾ സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ സ്പെട്രത്തിൽ സിക്സ് ലൈൻസ് സ്പെട്രത്തിൽ സിക്സ് ലൈൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീഡും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ റൂൾ സെയിം ആണ് ആറ് ലൈൻസ് സ്പെട്രത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡി ഫ്രീക്വൻസി സ്പെട്ര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുകയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് നമ്മളെ കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡാണ് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡിൻ്റെ അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം ഇലക്ട്രോൺസും ആംഗുലാർ മൂവ്മെൻറ്റും അതായത് ഇറ്റ് മേ അറേസസ് ഫ്രം ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് ദ ആംഗുലാർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് നമ്മൾ പുറമെ കൊടുക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും എഫക്റ്റ് മൂലം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻട്രാക്ട്
അവിടെ രണ്ട് ടേമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് ടേം അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് ഫെർമി കോണ്ടാക്റ്റും ഒന്ന് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷനും ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷനും അതിൽ ഫെർമി കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സീക്കൾ ടു എ ഐ എസ് സോറി എ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു എസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൽ എ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ജി ജി എൻ മ്യൂ ബി മ്യൂ എൻ സൈ ഓഫ് സീറോ സ്ക്വയർ അതായത് ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേം കോണ്ടാക്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ഇൻറ്റൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസിലായിരിക്കും മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് ആയിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ മോസോർബിയസ് പെട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക്കലി ഓർഡേർഡ് സോളിഡ് വെറിൻ ദ ഇൻറ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഫ്രോസൺ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് വി ഗെറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് മൂലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മൂലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ റൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെര